Hello, students! Então, para vocês aí, mais uma aula de inglês, certo? Aqui comigo, professor Fábio. Se vocês estiverem vendo essa aula aí pela manhã, good morning! Se estiverem vendo a aula só pela tarde, good afternoon! Agora, se vocês estiverem vendo a aula só pela noite, aí na parte da noite, good evening! E a nossa aula de hoje, a gente vai falar aqui no próximo slide, a gente vai falar sobre colors. Terceira parte já de colors, a gente teve duas aulas. Certo? Nessa terceira parte a gente vai fazer, eu trouxe umas coisas bem legais para que vocês possam fixar melhor ainda o conteúdo aí na mente de vocês, certo? Em relação a colors, ok? Lembrando que colors é o quê? Cores, ok? Alguns alunos acham até que colors seria color, é um algo que é muito parecido, né? Mas colors são cores, certo? Aqui no próximo slide a gente vai identificar umas cores aqui, tanto pela cor dela, mas também como pelo nome dela, ok? Nós temos aqui, ó, white. Em seguida, nós temos o yellow. Mais adiante, orange. Logo em seguida, red. Depois, pink. Green. Purple, blue, brown, gray, black. Lembrando, pessoal, que as cores não é só a gente lembrar de como se fala, não. É importante a gente também lembrar de como a gente escreve as cores em inglês. É, eu percebo que muitos aí da sala de aula conseguem falar as cores em inglês, mas será que vocês conseguem escrever também? Tem que tomar cuidado, certo? Tanto no modo como falar, como no modo de escrever também, certo? Por isso que a gente está identificando tanto a cor quanto o nome da cor, certo? É importante que vocês se atentem bastante aqui para essas letras de cada cor, ok? No próximo slide aqui, a gente vai... Trabalhar com aqui, olha, com a caixa de lápis de cor, certo? Mas aqui todos em color, certo? Todos em branco. E aqui nós temos uma pergunta. What color is it? What color is it? Que pergunta é essa? Qual é a cor dele? Ok? A gente sabe que isso daqui é um sapo. E sapo, em inglês, nós chamamos de frog. Conseguem? Frog. Ok. Então, aqui embaixo, identificamos a cor do frog. What color is it? Qual é a cor dele? It's green. Green, ok? Ou eu posso dizer, the frog is green. O sapo é verde, ok? No próximo slide, a gente já tem um outro item. Okay? Que vocês conhecem também. Okay? What color is it? Qual é a cor dele? Lembrando que isso aqui é um coração que em inglês nós chamamos coração de heart. Heart. Ok? Então eu poderia perguntar: What color is it? E vocês olharem aqui na, na, nos lápis de cor: um, Red. Ok? It's red. Ou eu posso usar uma frase do tipo. The heart is red. Ok? O coração é vermelho. No próximo slide, a gente tem aqui, olha, um outro item, um roupão. Ok? Esse roupão aqui é de banho. A gente pode chamar ele de, de coat, de casaco, né? Bem diferente. Ele é uma espécie de toalha. What color is it? What color is it? Qual é a cor dele? Okay. Nós procuramos aqui, hum, deixa eu ver aqui, purple, purple, ok? It's purple, é lilás ou roxo, né? Eu não vejo muita diferença não, vocês aí do outro lado sabem a diferença de lilás para roxo? Hum, eu não consigo perceber, mas enfim. Então, what color is it? It's purple, é Lilás é roxo, ok? E eu poderia também dizer The coat is purple 
The coat is purple. O casaco é lilás, é roxo. Ok? No próximo slide, a gente já tem mais, só que agora aqui é no sentido de plural, de duas coisas já. Ok? What color are they? Olha só, como mudou até a pergunta. What color are they? Qual é a cor deles? What color are they? Ok? Procuramos aqui, certo? Lembrando, antes de procurar aqui, lembramos que aqui, pirulito em inglês, nós chamamos de lollipop. Lollipop. Ok? E aqui nós procuramos. What color are they? Qual é a cor deles? E nós chegamos aqui, ó, no pink. They're pink. Eles são rosa. Ok? Pink. Ou eu posso dizer, the lollipops are pink. The lollipops are pink. Os pirulitos são rosa, ok? No próximo slide aqui, a gente já tem outro item. Ah, tem um animal. Certo? Yeah. Acredito que vocês conhecem já ele aqui. What color is it? Qual é a cor dele? Vocês lembram como se chama o macaco em inglês? Macaco em inglês nós chamamos de monkey. Monkey, ok? Que é macaco. E aqui nós procuraremos a cor do monkey. What color is it? It's brown. It's brown. Ok? É marrom. Ou eu posso dizer usando a frase. The monkey is brown. O macaco é marrom. The monkey is brown. No próximo slide, tem mais ainda item. Olha, aqui também é no plural, que já são três itens. Ó. E eu poderia perguntar, what color are they? Qual é a cor deles? What color are they? Okay? Lembrando aqui que são flores. E flor em inglês é flower. Flower. Mas no plural nós chamamos de flowers. Flowers. Ok? What color are they? Qual é a cor das flores? E aqui nós procuramos Their Yellow Their Yellow E a gente pode botar a frase The flowers are Yellow As flores são Amarelas Ok? Então, em seguida no próximo slide Nós temos ainda mais um animal Ah ah, esse daqui eu gosto tanto dele, mas assim, o nome inteiro, né? Porque eles são bem perigosos. Mas estão aí sofrendo a nessa extinção, né? Porque os polos da Terra, onde fica a parte mais gelada do mundo, né? eles estão derretendo e é o local onde ele mora. Então, ele está aos poucos. Desculpa. Perdem o habitat dele. Então, <coughs> pronto, voltei ao normal. Estava só um pouco, faltando um pouquinho a voz, pessoal, mas aí vocês entendem. Então, nós estamos aqui o urso polar. O urso polar em inglês nós chamamos de polar bear. Polar bear. Urso polar. Ok? E aqui eu poderia perguntar: What color is it? Qual é a cor dele? What color is it? Qual a cor dele? Ok? E aí, eu poderia procurar aqui nos lápis, ó, e logo no início. It's white. It's white. É branco. Ok? Então, eu poderia também usar a frase, ó. The polar bear is white. The polar bear is white. O urso polar é branco. O próximo slide... A gente tem mais um também que mora mais ou menos naquele lugar onde está o polar bear, ok? E aqui seria a baleia. Baleia, em inglês, nós chamamos de whale. Whale. What color is it? What color is it? Qual é a cor da baleia? Qual é a cor dela? Ok? E aqui nós procuramos, então, baleia, lembra? Whale. What color is it? Blue. Ok? 
E aí eu responderia It's blue É azul E eu formaria a frase The whale is blue The whale is blue Ou seja, a baleia é azul No próximo slide A gente tem aqui já um objeto Não é mais um animal É um objeto Veio de um animal, né? What color is it? Lembrando que cinto em inglês, pessoal, chamamos de belt. Belt. What color is it? Qual é a cor dele? Procurando aqui no final. Black. E a resposta é it's black. É preto, ok? E eu posso também formar a frase the belt is black. O cinto é preto, ok? No próximo slide, a gente vai adiantar mais. Ah, a gente já passou aqui por uma outra, uma outra, outro cenário, né? Agora aqui é o fundo é mais, mais claro. The cat, lembrando que gato em inglês é cat. The cat is black, ok? Olhando aqui na página de cores, nós vamos aqui, olha, no black. The cat is black. O gato é preto. Okay? No próximo slide, a gente tem um outro animal. Aqui é a cow, é a vaca. E olhando aqui a cozinha que representa ela, nós chegamos no brown. Brown, que é o marrom. E eu poderia perguntar aqui, eu poderia formar a frase. The cow is brown. A vaca é marrom. Por isso que existe aquele nome cowboy, já viu? Cow vem de vaca. E boy vem de menino, ok? Então, cowboy quer dizer vaqueiro, aquele que cuida da vaca, das vacas né, e dos bois, ok? Por isso que vem daí a frase, certo? Veio daí a palavra, cowboy, o vaqueiro, ok? Então, the cow is brown, ou seja, a vaca é marrom. No próximo slide aqui, a gente tem um objeto. Procurando a cozinha dele, ó, red. E eu poderia formar a frase, lembrando que isso aqui é uma caneta, em inglês nós chamamos de pen. Pen, ok? Pen. E eu poderia formar a frase, the pen is red. The pen is red. A caneta é vermelha, ok? The pen is red, ok? No próximo slide, a gente tem aqui o último slide para vocês, ok? Lembrando que aqui é a cobra, e cobra em inglês nós chamamos de snake, snake, ok? Às vezes a gente, tem pessoas que usam até o nome snake para usar para pessoas que são perigosas, que são traiçoeiras, né? Snake, ok? Seguindo o pessoal... Nos Estados Unidos, eles às vezes usam esse termo para as pessoas que são traidoras. Sua snake, seu snake, ok? Que quer dizer cobra, ok? E a cor aqui procurando da cobra, da snake, é o gray, ok? Gray. E eu poderia formar a frase então. The snake is gray. A cobra é cinza, ok? The snake is gray. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, ok? Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa dinâmica, ok? E lembrando que vocês precisam ficar sempre exercitando, ok? Para quem não está acompanhando as aulas na outra plataforma do Zoom, que está acompanhando aqui com a gente nos vídeos, lembrando também que quando vocês concluírem as atividades de inglês, é importante que vocês tirem a foto das atividades que vocês fizeram, ok? E mandem lá para o grupo da escola do WhatsApp, ok? Para que o professor possa ver que vocês estão realizando as atividades. E eu vou ficar aguardando, certo? Tanto para os que estão vendo as aulas no Zoom, na outra plataforma, como para vocês que estão podendo ver as aulas só aqui nos vídeos, nas videoaulas aqui no nosso canal da escola no YouTube, ok? Então a gente fica por aqui, deixo meu abraço virtual e nos vemos na próxima aula. Bye-bye. See you.